So today's topic is RH criterion. First of all, let me introduce what is this RH criterion at all. So actually, man, the problem across the internet control system lo, manam in the mundu manam time response analysis ches na puru equation government chom. Denominator value yada ite untun do, dan bati oka system yoka response ne raadar padu untun na na vishe manam time response analysis lo choose ham. Ante yada ena oka function kan kamanam tis kunte. For example, oka first order system tis kuna manko whose transfer function is p of s is equal to one by s plus y. इला उन्टे दिन्नी मनम unit step response कैंक मनम इच्चिन अपडु unit step response इए unit step response इच्चिन अपड़ मनकी t of s into r of s अने दी c of s अने दी आउत हुँदी तो इए c of s value मनको 1 by s into s plus a दिन्नी मनम एंजे सम s into s plus a की l inverse value कट्टा l inverse कट्टिन अपडु 1 by s into s plus a दीन की numerator लो एंजा दमन इंटे into a divided by a आ तरवात दीन की वोके s a add s वोके s subtract s a मनको यला चेहिटन दुवारे एंटे अंटे partial fractions easy का चेहिकल गे यला चेसी 1 by a into s plus a divided by s into s plus a minus s by s into s plus a इदी दीन की L inverse मनं कड़ता हूं 1 by A L inverse of S plus A S plus A cancel है पई 1 by S minus S by तो इए S S कोड़ cancel है पई 1 by S plus A मिल्लिन तो इदी L inverse मनं कटन अपड़ू इदी चूसते 1 by S L inverse 1 नो minus E power 80 One minute. ओके, सो यदि मान कि s प्लस ये आयती यदि e पावर माइनस ये आयती आउट ना मटा, ओके ना? सो e पावर माइनस ये आयती आयते इकड़ मान कि ये पाई ना उन्हें पावर में चूसा रहा, आदि माइनस ये उन्हें ना मटा, माइनस ये उन्हें का बटी एस यू कीप ऑन इंक्रीज़ द वैल्यू ऑफ़ टी, दिस वैल्यू इज़ गोइंग टू वैनिश � तो ये प्लस हो चुना पड़े हमारे उतनी अंडे मानों टाइम वैल्यू चेंजेस थे ऑटोमेटिक ये फंक्शन वैल्यू आने दी इनफाइनिट वर्किंग इंक्रीज हो उतनी इन दुकान अंडे मानों टाइम अंडे एंडी मानों दन टचेस ना चाहिए को पहने के टाइम आने जरूर बहुत होंगे उतने सो इटलांड रेस्पांस हो चुन it leads to an unstable system and jepes chepta man wata. So, unstable system and it wana predict chayya liya nante e denominator nila factory chayya wals na awasar mundi. Ok na? So, it is chal important criterion man ki. It is jargi dhyan nante ekada first order system ka batti 1 by s plus a and simple ka dhees kundam. Leda 1 by s minus a and dhees kundam. Ala ka hindi second order system man ko apppud manan choose te omega n square divided by s square plus 2 delta omega n प्लस ओमेगा एन स्क्वेयर इधी सेकंड आर्डर सिस्टम यहाँ का टाइम रेस्पांस कि मानों वाड़े ना सेकंड आर्डर सिस्टम यहाँ का ट्रांसफर फंक्शन मटर अंटे ये डिनोमिनेटर लो चूज़ थे एस स्क्वेयर लो अच्छी मतलब ये एस स्क्वेयर अच्छी ना पड़ो अच्छा कॉम्प्लेक्स टी एंड मान की ये रूट्स मूड रखाल का डिव 
ఓవర్ డ్యాంప్డ్ సిస్టమ్ వచ్చింది అని చెప్పేసి అనాలిసిస్ చేసాము ఆ తర్వాత కాంప్లెక్స్ కాంజిగేట్స్ వచ్చినప్పుడు అండర్ డ్యాంపింగ్ చేసి తీసుకుని అనాలిసిస్ చేసాం సో ఇక్కడ కాంప్లెక్సిటీ పెరిగింది ఇక్కడ మనం దాన్ని సాల్వ్ చేయగలిగేము అంటే దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేయగలిగి దాని యొక్క ఎల్ ఎన్ వర్స్ వాల్యూని మనం కట్టగలిగాం కానీ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అని అంటే ఒక వాల్యూ ఇది ఎస్ క్యూబ్ లో ఉంది సో ఎలా ఉంది అని అంటే వన్ బై ఆర్ సమ్ కాన్స్టెంట్ కే బై ఏఎస్ క్యూబ్ ప్లస్ బిఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిఎస్ ప్లస్ డి ఎట్లా ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఈ డినామినేటర్ ఫ్యాక్టరైజ్ చేయటం అనేది చాలా కాంప్లెక్స్ టాస్క్ ఇది క్యూబిక్ పాలినామియల్ ఉంటేనే కాంప్లెక్స్ అంటున్నాం ఒకవేళ ఫోర్త్ పవర్ ఫిఫ్త్ పవర్ సిక్స్త్ పవర్ అట్లా ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఇంకా చాలా 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 కాంప్లికేటెడ్ అయిపోతుంది కాంప్లికేటెడ్ ఐ మీన్ ఈవెన్ మ్యాథమెటిక్స్ లో ఈ రోజుకి కూడా ఒక పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ లేదు అది ఏంటి అని అంటే మన క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కనుక మనం తీసుకుంటే ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే దీని రూట్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసి బై టూ ఏ అని మనం స్ట్రైట్ అవే చెప్పేస్తాం దీని యొక్క సొల్యూషన్ సివి అని కానీ అలాగ క్యూబిక్ పాలినామీలు ఇచ్చామనుకో ఏఎక్స్ క్యూ ప్లస్ బిఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిఎక్స్ ప్లస్ డి ఈక్వల్ టు జీరో అని పెట్టామనుకోండి దానికి సొల్యూషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే అనలిటికల్ మెథడ్ ఈ రోజుకి కూడా మ్యాథమెటిక్స్ లో లేదు అక్కడ యాక్చువల్ గా మన కంట్రోల్ సిస్టమ్ లో ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయింది సో ఇక్కడ అవసరం ఏంటి డినామినేటర్ ఇట్లాంటి కాంప్లెక్స్ పాలినామియల్ వస్తుంది దాన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేసి ఎల్ఎన్ వర్స్ కడితేనే కానీ అది స్టేబుల్ సిస్టమ్ అన్స్టేబుల్ సిస్టమ్ అనేది మనకి తెలియదు సో ఇక్కడ మనకు అవసరం వచ్చేసరికి దాన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేయాలి దాని రూట్స్ కింద డివైడ్ చేయగలగాలి కానీ మ్యాథమెటిక్స్ లో సొల్యూషన్ లేదు సో అప్పుడు ఏం చేశారు అని అంటే సో మ్యాథమెటిషియన్స్ అంతా కలిసి దీనికి ఏ విధంగా సొల్యూషన్ తీసుకురావాలి అనే దాన్ని చాలా రీసెర్చ్ చేసి ఏం చేశారంటే కొన్ని మెథడాలజీస్ ఐడెంటిఫై చేశారు దాని సొల్యూషన్స్ ఎలాగూ తేలేము కాకపోతే ఆ అవసరాన్ని బట్టి ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ బట్టి సలహా ఇచ్చేలాగా కొన్ని క్రైటీరియాలను డెవలప్ చేశారంట అందులో ఒక్కొక్క క్రైటీరియాని వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఆర్హెచ్ క్రైటీరియన్ ఈ ఆర్హెచ్ క్రైటీరియాని ఏం చెప్తుంది అని అంటే మనకి ఏం కావాలి ఫైనల్ గా మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసరికి నువ్వు రూట్స్ అని సాల్వ్ చేయగలిగితే అది వెళ్ళండి కూడా సాల్వ్ చేయలేకపోతే ఏం చేయాలి అనేది ఇప్పుడు మనం స్టడీ చేస్తాం సాల్వ్ చేయలేం డిఫాల్ట్ గా సో సెకండ్ ఆర్డర్ పాలనామీలు అయితే మనం టైం రెస్పాన్స్ ఎలా ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయగలిగామో టైం రెస్పాన్స్ చేసేసి మనం ఫైనల్ గా ఈ సిస్టమ్ స్టేబుల్ గా ఉందా అన్స్టేబుల్ గా ఉందా ఏ సిస్ ఈ రెస్పాన్స్ మనకి ఏ టైంలో ఎలా ఉంటుంది అనేది క్లారిటీగా అనాలిసిస్ చేసాం కానీ థర్డ్ ఆర్డర్ ఫోర్త్ ఆర్డర్ ఫిఫ్త్ ఆర్డర్ ఇట్లాంటి కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్స్ వచ్చినప్పుడే ప్రాబ్లం ఎందుకంటే వాటిని రూట్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం ఎందుకంటే మ్యాథమెటిక్స్ లో సొల్యూషన్ లేదు కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేస్తారు అని అంటే అసలు మనకి యాక్చువల్ గా ఏం కావాలని ఆలోచించారు మనకి యాక్చువల్ గా ఏం కావాలి ఒక సిస్టమ్ స్టేబుల్ గా ఉంటుందా అన్స్టేబుల్ గా ఉంటుందా అన్న విషయం మనం చెప్పగలిగారు స్టేబుల్ గా ఉంటే చెప్పాను అన్స్టేబుల్ గా ఉంది అని అంటే దీన్ని ఇంకొక కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇట్స్ రూల్డ్ అవుట్ ఎందుకంటే అది ఎలాగో పనికిరాదు అన్స్టేబుల్ గా వెళ్ళేది స్టేబుల్ గా ఉంది అని అంటే ఆ తర్వాత మనం పెర్ఫార్మెన్స్ ఆలోచిస్తాం సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ అసలు సిస్టమ్ స్టేబుల్ గా ఉందా అన్స్టేబుల్ గా ఉందా అని చెప్పి చెప్పే టెక్నిక్స్ ఏంటని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ట్రై చేశారు అనమాట సో అన్స్టేబుల్ అవడానికి గల కారణం ఏంటి అని అంటే డినామినేటర్ లో ఉండే ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ అని అంటాం మనం ఎందుకు అని అంటే ఆ సిస్టమ్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ దాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి అంటే దాని యొక్క లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది డినామినేటర్ ఉండే ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది డిసైడ్ చేసింది అది మనం ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నాం ఫస్ట్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ కి సెకండ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ కి ఇప్పుడు మరి కాంప్లెక్స్ ఫంక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి అని అంటే ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ యొక్క రూట్స్ మనకి ఎస్ ప్లేన్ లో అంటే ఎలాంటి ప్లేన్ సో ఈ ఎస్ ప్లేన్ లో దీని ఎస్ ప్లేన్ అంటాం ఇటు వచ్చేసరికి ఏమో సిగ్మా ఇటు వచ్చేసరికి ఏమో జే ఒమేగా ఇది ఎస్ ప్లేన్ ఈ ఎస్ ప్లేన్ లో ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో క్వాడ్రాటిక్ కానీ ఏదో క్యూబిక్ పాలినామియల్ కానీ ఏ టైప్ ఆఫ్ పాలినామియల్ అయినా కానీ ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ డినామినేటర్ యొక్క రూట్స్ అంటే ఫ్యాక్టరైజ్ చేయగలిగేలాగా వాల్యూస్ మనకి ఆ రూట్స్ ఏవైనా కానీ ఒకవేళ రైట్ సైడ్ ఉంటే అప్పుడు దాని యొక్క ఎల్ఎస్ వాల్యూ ఏమవుతుంది ఈ పవర్ ఏటీ వస్త
ఏంటి అని అంటే ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ మేము సాల్వ్ చేయలేము కానీ ఒక విషయం చెప్పగలం ఏంటి అని అంటే ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ని మనం ఆర్హెచ్ ఎర్ఐ కింద కనుక రాస్తే ఒక విషయాన్ని కంక్లూడ్ చేసి చెప్పొచ్చు ఏంటి అని అంటే రైట్ సైడ్ ఎన్ని రూట్స్ వస్తాయి అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పాం మెథడాలజీ ఒకటి డెవలప్ చేశారనమాట సో రైట్ సైడ్ అట్లీస్ట్ ఒక రూట్ వచ్చిన కదా అన్స్టేబులే సో ఎన్ని రూట్స్ వస్తాయో చెప్పగలిగినా కానీ ఓకే ఆ రూట్ వాల్యూ అయితే తెలియదు కానీ ఎన్ని వస్తాయో చెప్పొచ్చు ఆ మెథడాలజీ డెవలప్ చేశారనమాట ఎందుకంటే మనం సాల్వ్ చేయలేకపోయాం కాబట్టి సో ఆ మెథడాలజీ ఏంటి అని అంటే రైట్ సైడ్ ఎన్ రూట్స్ వస్తాయి అని ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే మన సిస్టమ్ అన్స్టేబుల్ అని అయితే కంక్లూడ్ చేసేయచ్చు దాన్ని ఎలా అనేది మనకి ఆర్హెచ్ క్రైటీరియన్ ద్వారా తెలుస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇది నోట్ చేసుకోండి నోట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆర్హెచ్ క్రైటీరియా డిస్క్రైబ్ చేస్తాను ఏ పాలినామి కైనా కానీ రూట్స్ కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగే మెథడాలజీ మ్యాథమెటిక్స్ లో ఉండుంటే ఆర్హెచ్ క్రైటీరియా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది లేదు కాబట్టి మనకి ఇది సో ఒక కంట్రోల్ సిస్టమ్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ కంప్లీట్ గా డినామినేటర్ డిసైడ్ చేస్తుంది ఆ డినామినేటర్ మనం పోల్స్ అని చెప్పేసి అంటాం దాని ఫ్యాక్టర్స్ అన్నింటిని మనం పోల్స్ అని అంటాం సో ఆ పోల్స్ ఏవైనా కానీ రైట్ సైడ్ ఉన్నాయంటే అది అన్స్టేబుల్ సిస్టమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే అది స్టేబుల్ సిస్టమ్ కానీ దాని పెర్ఫార్మెన్స్ మళ్ళా రూట్స్ ఇమాజినరీ యాక్సిస్ కి దగ్గరగా ఉన్నాయా దూరంగా ఉన్నాయా అనే దాన్ని బట్టి దాని రెస్పాన్స్ ఆధారపడి ఉంటుంది అది నేను ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మీకు డిస్క్రైబ్ చేసి చెప్పాను ఓకేనా టైం రెస్పాన్స్ చెప్పేటప్పుడు రూట్స్ ఇమాజినరీ యాక్సిస్ ఎంత క్లోజ్ గా ఉంటాయి అనే దాన్ని బట్టి దాని సిస్టమ్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఆధారపడి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈ ఆర్హెచ్ క్రైటీరియా ఏం చెప్పాడు అని అంటే ఒకవేళ ఏదైనా ఒక ర్యాండమ్ పాలినామియల్ ఏదైనా ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ నాట్ ఎస్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ ఏ వన్ ఎస్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ ఏ టూ ఎస్ పవర్ ఎన్ మైనస్ టూ ప్లస్ డాష్ 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 సో ఏ ఎన్ ఎస్ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇట్లాంటి పాలినామియల్ ఏదైనా ఉంటే అంటే ర్యాండమ్ పాలినామియల్ మనకు నచ్చింది ఏదైనా తీసుకున్నాం ఇప్పుడు దీనికి రౌత్ ఎర్ర అనేది ఒకటి డెవలప్ చేయమన్నాడు ఈ రౌత్ ఎర్ర అని దేని అంటారు అని అంటే జస్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ హైయెస్ట్ పవర్ ఏదైతే ఉందో అది రాయమన్నాడు ఎస్ పవర్ ఎన్ సో దాని తర్వాత ఏం చేశాడు అంటే దాని నెక్స్ట్ పవర్ ఏది ఉంటే అది రాయమన్నాడు ఎస్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఆ తర్వాత ఏం చేయమన్నాడు అంటే ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటినీ రాయమన్నాడు కానీ ఆల్టర్నేట్ ఆటని రాయమన్నాడు సో అంటే ఏ నాట్ ఏ టూ ఏ ఫోర్ ఏ సిక్స్ ఏ ఎయిట్ ఇలా ఆల్టర్నేటివ్ రాయమన్నాడు మళ్ళా దీనికి ఏ వన్ అనేది స్టార్టింగ్ ఏ వన్ ఏ త్రీ ఏ ఫైవ్ ఏ సెవెన్ ఏ లెవెన్ సారీ ఏ నైన్ ఇలాగ ఎన్ ఉంటే అన్ని ఇలా రాయమన్నాడు ఆ తర్వాత ఏం చేయమన్నాడు అని అంటే ఇది బిసి మైనస్ ఏడి డెవలప్ చేయమన్నాడు ఫస్ట్ బిసి ఏ వన్ ఏ టూ మైనస్ ఏ నాట్ ఏ త్రీ BC మైనస్ ఏడి డివైడెడ్ బై ఏ వన్ అనేది ఎక్కడ క్వశ్చన్ రాయమన్నాడు ఇక్కడ కరస్పాండింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎస్ పవర్ ఎన్ మైనస్ టూ పెట్టమన్నాడు అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ వాల్యూ కావాలి అని అంటే మళ్ళీ ఈ రెండింటిని చేయమన్నాడు అదే విధంగా సో ఎలా అంటే ఏ వన్ ఏ ఫోర్ మైనస్ ఏ నాట్ ఏ త్రీ ఏ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఏ వన్ డినామినేటర్ నెక్స్ట్ ఇది చేయమన్నాడు ఎలా అంటే ఏ నాట్ ఏ సిక్స్ మైనస్ సో ఏ వన్ ఏ సిక్స్ మైనస్ ఏ నాట్ ఏ ఫైవ్ సారీ ఏ నాట్ ఏ సెవెన్ డివైడెడ్ బై ఏ వన్ ఇలాగా ఈ రో అంతా డెవలప్ చేయమని చెప్పేసి చెప్పాడు అనమాట ఈ